ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹோம் டு ஹோட்டல் ரெசிபீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்ம குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரேட்டான நூடுல்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஹோட்டலுக்கு போனாலே குட்டீஸ் மோஸ்ட்லி டின்னருக்கு போனீங்க அப்படின்னா நூடுல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இதை நான் ஹோட்டல் ஸ்டைல்லையே வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதில் நான் ரெண்டு பேக்கெட் அளவு இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கடையில் வைக்கும் நூடுல்ஸ் இது கடையில் செய்கிற நூடுல்ஸ் மாதிரியே செய்கிறதுக்காக இதில் மசாலா பேக்கெட்ஸ்லாம் எதுவும் இருக்காது ப்ளெயினாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நைன்டி கிராம் ஒரு பேக்கெட் இதில் நான் ரெண்டு பேக்கெட் அளவு செஞ்சு காட்டுறேன் இது ஒரு பேக்கெட்டோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இப்போ நம்ம இதை வேக வைப்போம் அடுப்பில் ஒரு பேனில் ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி தேவைப்படும் இதில் வந்து ஆறு டம்ளர் அளவு தண்ணி வேக வச் சுட வச்சுக்கிறேன் இப்போ தண்ணி லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அதே மாதிரி நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இதில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு தடவை இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க நூடுல்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நூடுல்ஸ் நல்லா வேக விட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு நூடுல்ஸை வந்து கொலைய விடக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நான் இதை வடிகட்டிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ட்ரெயினரில் இந்த மாதிரி வடிகட்டியாச்சு வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நார்மல் வாட்டரில் நம்ம இந்த நூடுல்ஸை நூடுல்ஸ் மேலே ஊற்ற போகிறோம் இது ஊற்றுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி நூடுல்ஸ் நல்லா தனித்தனியாக நிற்கும் பாருங்கள் நான் அந்த கையில் எடுக்கிறேன் நல்லா தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக நிற்கிது இப்போ நம்ம நூடுல்ஸை வேக வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது அடுப்பில் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க இதில் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இதில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வதக்குவோம் இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் செய்கிறோம் இன்றைக்கி அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு கைப்பொடி அளவு கேரட் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் குட மிளகா அதே மாதிரி முட்டைக்கோஸ் முட்டைக்கோஸ் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால் எல்லா காய்கறியுமே நீள நீளமாக கட் பண்ணால் நூடுல்ஸில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெஜிடபிள்ஸை வதக்குவோம் ரொம்ப வதக்கக்கூடாது லைட்டாக வதக்குனா போதும் நூடுல்ஸில் அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நூடுல்ஸில் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவை அடுத்தது சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ரெட் சில்லி சாஸ் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு உங்களுக்கு காரமாக வேணும் அப்படின்னா கூட அரை அரை ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு டீஸ்பூன் கடைசியாக குக்கிங் வினிகர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுப்பை வந்து கூட்டி வச்சுருங்க இப்போ சாசஸ்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா அடுப்பை கூட்டிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம வேக வச்ச நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவோம் லைட்டாக கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஆட்டுங்க அப்போ தான் நூடுல்ஸ் வந்து உடையாமல் வரும் இப்போ நூடுல்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கடைசியாக கார்னிஷிங்காக ஒரு கைப்புடி அளவு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சைனீஸ் ஐட்டம் அப்படின்னாலே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் அதனால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ நமக்கு கடையில் செய்கிற மாதிரியே வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஹோம் டு ஹோட்டல் ரெசிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸோடு உங்களை நான் அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்